I det här fallet ska jag lösa de här fyra ekvationerna utan räknare. Och jag börjar med att titta på a-uppgiften och omvandla den med hjälp av logaritmlagarna. Och då ser jag att 4 ln 2, det kan jag skriva om med logaritmräknelagarna som ln 2 upphöjt till 4. Så jag har ln x på andra sidan på samma sätt som tidigare. Och jag skriver ln x här igen. 2 upphöjt till 4, det är 16. Så jag får ln 16. Så om ln x är lika med ln 16, då måste x vara 16. I b-uppgiften så ser jag att jag har 1, 2, 3 stycken ln 10. Så det här kan jag skriva som 3 stycken ln 10. Och jag har ln x på andra sidan. Sedan gör jag på samma sätt som jag gjorde här i a-uppgiften. Så får vi ln x är lika med ln 10 upphöjt till 3. 10 upphöjt till 3 är 1000. Så ln x är lika med ln 1000. Så om ln x är lika med ln 1000, då måste x vara lika med 1000. I c här så har jag 2 ln x är lika med ln 25. Så jag tar och gör på samma sätt som i a, men i det här fallet med vänstersidan. Så då får jag ln x upphöjt till 2 är lika med ln 25. Och om ln x i kvadrat är lika med ln 25, ja då måste x i kvadrat vara lika med 25. Och i det här fallet så tar jag roten ur så får jag ju två stycken lösningar. Men i det här fallet så kan jag ju bara ta logaritmen på, eller jag kan bara ta ln på positiva tal så därför måste x vara plus 5. Sedan har vi d-uppgiften och då har vi ln 8 minus x är lika med 0. Det här betyder ju att det som finns i parentesen 8 minus x måste vara detsamma som 1. För ln 1 är 0. Så tar jag och flyttar över x på andra sidan så får jag 8 är lika med 1 plus x. Tar Minus 1 på båda sidor så får jag 7 är lika med x. Sådär.